。你好，你是九丽的前妻吧？她之前跟我说过你们两个的事儿。今天是九丽让我来过来给她。你是谁啊？没经我的同意就乱动我的东西，太没礼貌了吧？你这人说话怎么这么冲啊？我叫乔雪，是九丽正在交往的朋友。今天是九丽让我来给她做饺子吃的，用你点东西怎么还不行了？反正九丽刚才是同意了，她去买饮料，一会儿就回来。到时候你找她说去吧。你跟九丽什么关系我不管，但是我告诉你，你没有权利用我的东西，就算是张九丽也没这个权利。你这人干嘛呀？你怎么这样啊？我辛辛苦苦弄的，你凭什么扔了呀？再说了，这东西又没得罪你，你也太不讲理了吧？谁不讲理了啊？你没看见我正买菜回来准备做饭呢？你在这儿弄得乱七八糟，我怎么做饭呢？走，给我出去！不行，这屋子又不是你一个人的，东西也不是你一个人的，九丽有使用权。你这人怎么这么霸道？简直就是蛮不讲理！怪不得九丽跟你离婚呢，你这样的女人真让人倒胃口。你给我闭嘴！这是我们家，没有你撒野的地儿。我告诉你，我跟九丽虽然离婚了，感情深着呢。我再一次警告你啊，你一个外人别在这儿给我胡说八道，要不然别怪我跟你不客气。赶紧给我出去！我就管了，怎么着？你吓唬谁呀、啊？我没有在吓唬你，我只是告诉你，我真不客气了啊！你出不出去？你这人怎么这样啊？怎么这样？我告诉你，这是我们家，你没有资格在这儿说话的。出去！我不出去！出去！哎，我不客气了。哎哎哎哎哎哎！出去！出去！出去！出去！哎，彭玉梅，你怎么了？酒菜撒一地呢？你，哎，出来，怎么回事啊？这什么女人啊？一点道理都不讲，不仅把我弄的东西全给毁了，还打人，简直就是个泼妇！你骂谁呢？谁打你了啊？干嘛啊你？谁让你动我的东西的？活该！还有你张九丽，这一家上上下下哪一样东西不是我何玉梅辛辛苦苦买回来的？你有什么权利让外人动用家里的东西啊？我告诉你，谁都没这个权利。你买的怎么了？又不是离婚以后买的，你最好给我搞清楚了。这是咱们俩共同的财产，我也有份，干嘛非经你同意啊？我我我我我我什么我？我说的是事实，是公理。就算用你的怎么了？至于吗？你看，你把人家的孩子都给踢掉了，现在又打人，你疯了吧你？还是脑子长包了？要不要到医院去看看？别跟疯狗似的，见谁咬谁。张九丽，你这是污蔑、造谣、侮辱、陷害。行了行了，别满嘴胡言乱语的，还在这狡辩呢？这是我亲眼看见的，你就作吧啊，好好作。九儿，咱们今天不干了，咱们今天出去吃，吃最好的饺子。走，你给我站住！张九丽，你让外人把这个家弄得乱七八糟的，你就想走？我告诉你，没门儿！今天不给我一个交代，你别想走！哎，我犯什么法了？我交代什么？我怎么给你交代啊？我，你，你给我搬出去！我要这个房子，我不想再看见你了。还有这个贱货，你这人怎么不讲道理呢？何玉梅。你有说说事儿啊！别满嘴贱货贱货的！哎，你都不嫌自己素质低呀、啊？我都替你觉得丢人。跟我要房子，对不起，我给不了你。你不是不知道啊？这房子已经压在银行里了，现在逼我要，你有意思吗？你没意思，我受够了，我不想再看见你了，你给我滚出去！哎，你要受不了，你走啊！这门我给你开着呢。走，凭什么我走啊？应该你走。凭什么我走啊？是你受不了，又不是我受不了。你最好搞清楚了，咱俩现在已经离婚了，各有各的自由，我爱干嘛干嘛，你管不着。走，雪儿。
。怎么了，大妈？有事儿吗？啊，你可别怪大妈呀、啊，爱管闲事儿啊,啊。我这一辈子最恨那些不好好过日子的男人。最近我发现你们家九丽呀，不怎么老实，可别像我年轻时候傻乎乎的。弄得鸡飞蛋打，什么都没捞着。大妈，您误会了，我们家九丽啊不是这样的人，她呀工作忙，生意上的事儿，得跟各种各样的人打交道拖鞋在这儿。啊，这位是、啊、你好，这我叫何玉梅，是张九丽的前妻。你是九丽的朋友吧？啊，你好，你好，听九丽说过你们的事儿。我叫李小丽。啊，小丽，你好，你好。哎呀。九丽，眼光不错呀！你看这姑娘形象长得多好，而且一看就知道是个知书达理的人。小丽，你在我们这儿千万别不自在。我跟九丽啊，啥关系都没有，早就各自给自己张罗对象了。要不是没地儿住，早就分得远远的了。小丽，我一看啊，就知道你是个好人，是个好姑娘。我衷心祝福你们俩能成啊。啊，大姐，您可真热情。其实我跟九丽才刚刚认识，哎呀，能认识就是缘分嘛。九丽，好好待人家，别跟过去一样朝三暮四的。哎，你、啊、不提，咱们不提过去的事儿了。来来来，小丽，过来，我带你参观一下我们这儿的环境哈。这是我们的客厅，那个呢是我们孩子的房间，这个呢是我们的卧室。但我们俩现在够够够够够够了。哎，小丽。咱们到屋里去。哎呀，九丽，我都是为你好，你紧张什么呀？我紧张什么了？你对我的好，你自己留着吧，我用不着。哎，九丽，对了，我有个事儿得跟你说。我忙着呢。真的，真的，真的。哎，有个事儿我必须跟你说。进厨房，进厨房。哎，你随便看啊，那随便看，别客气。那你坐坐会儿啊。来来来，什么事儿啊？什么事儿？哎呀，说几句话。哎，你有话就快说啊，我没那么多闲工夫啊。九丽，你就听我一句劝。按理说咱俩离婚了，我也管不着你的事儿。是啊，可我看人家小丽是个好姑娘，你就好好跟她过日子，别再跟外面那些不三不四的野女人联系了。什么，呃，酒吧的呀，什么按摩的呀，还有坐台的小姐呀，你赶紧都断了联系吧。哎，我说你胡说什么呀你？什么坐台的、酒吧的、按摩的？真是的！哎呀，行了，你在我面前还装什么装呀？要不是每天有那些乱七八糟女人来家里闹，我能跟你离婚吗？哎，再说了，光我知道的就有三十多个。你胡说什么？哎呀，什么乱七八糟、乱七八糟的，你还说多少个呢？对吧？你不怕得性病啊？哎，那小丽，你是不是想玩玩她就算了？这样可不行啊！你这样叫耍流氓，你知道吗？我说你得妄想症了吧你？啊，你瞎编乱造什么呀你？啊，你真是！哎，小丽，流氓！小丽，你听我说，都他瞎编乱造的，真的，我他他故意损我的。哎，你你听我解释，我真的不是那样的人。最近他神经病，你知道？别碰我，我不想再看到你。
，爸在家吗？啊不，我我马上过来。不是，我待会儿跟你说吧，好吗？好，再见。李姨，您在这儿等谁呢？等你呢。我电话里听的口气不对呀、啊，是不是心里有什么不快乐的事情啊？我跟你说，你爸现在心情不好，不好的事儿千万不能跟你爸说。就因为爸的心情不好，我才没把我和九丽离婚的事儿告诉他。但九丽实在是太欺负人了。什么？你跟九丽离婚了？这十几年的夫妻，你怎么这么冲动啊？再说还有女儿晶晶呢，你给我讲。到底发生了什么事儿啊？哎呀，现在说啥也没用了，反正这婚已经离了，因为没有房子住，我和九黎才迫不得已挤在一个屋檐下。可是，就这么耗着，我心里太憋屈了。你憋屈什么呀？李姨，这婚才没离几天呢，九黎就不停的往家里带女人，走马灯似的在我面前臭显摆。这也就罢了，啊，今天。还因为一个女人跟我大吵大闹的，我实在是受够了。我今天要找爸评评理，他还管不管他儿子了？哎呀，我说玉梅呀，你能不能跟你爸省点心呢？这事儿都挤到一起了，你看拆迁款的事儿还没扯清楚，原来的事儿又找上门了，现在又加你离婚这么一档子事儿，这倒霉的事儿怎么一桩接一桩？你说你爸怎么受得了啊？可是这婚也是九丽非要离的呀，就为了他们单位那个刘佳琪。为了这种女人，这么多年的夫妻感情她也不要了，孩子也不要了。我真的，我特别心寒。既然她这样，我也不想替她担待了。我今天就要当着爸的面，把她的丑事都给抖露出来。玉梅，你听我一句劝，等风头过过再慢慢说吧，好吗？可她不停的往家里带女人，她这是挑衅我的底线，我实在受不了了。你，你听我说。你消消火啊！你说你进屋子里跟你爸，还不知道会说出什么不知深浅的话。这你爸，依依，我心里太委屈了。你这样好不好，玉梅？你先回去，我跟你爸说，好不好啊？啊，那李依，你今天一定要找个机会告诉爸，要不然我明天就跟爸说。好，好，好，我今天保证说，好吧？玉梅，你也听我一句劝，想开点，想明白点。既然离了婚了，就有各自的生活和各自的自由。说白了就是谁不管谁了。你跟他怄这个气，你也不占理儿啊。不行，这口气我一定要出。李，我走了。一般一般，有拖鞋吗？帮我换个拖鞋吧。哦，嗯，不用了，呃，进进来吧。不好吧？这么干净。没事儿，这有人打扫。哎，那个就是我的卧室，去看看吧，就是稍微有点乱啊。没事儿，男同志嘛，可以理解。行，请进吧。何玉梅，你干什么呢你？眼睛，哎哎哎，没事没事，眼睛，哎，这边，张小丽，这是干什么呀？这女人是谁呀？你们俩合计整我是不是？她是我前妻，我都都都都她捣的乱，我一点都不知道，真的。什么乱七八糟的，真倒霉，真是。哎，你听我说，你听我说。行了吗你？
想打架是不是？我告诉你啊，来，我何玉梅奉陪到底。泼妇，蛇族的泼妇！哎，你不想过，不让别人过、啊、你？那也是你逼的呀！我告诉你啊，张九丽，你以后再往家里带一个女人，有一个算一个，我绝不让他们好过。有能耐，你跟我斗，我看咱俩谁斗得过谁。你。喂，啊，哦，爸，没事儿，啊，我我是以为那个骚扰电话，哎，你好点没有？玉梅，啊，她没在家，哎，我知道了，改天啊，我跟玉梅一起去看您，好吧？哎，好。行了，别装什么好人了。离婚了还让我陪你回去一块儿看，干嘛呀？啊，陪着你一块撒谎，骗人！我告诉你啊，我都替你感到脸红，丢脸。呵呵，你也知道离婚了，那你干嘛管我呢？我爱带谁带谁，你要受不了，你给我搬出去啊！别整天往死里折腾，逮谁害谁。要搬你搬，我才不搬呢！啊。我辛辛苦苦跟你那么多年，帮你带大孩子，我没功劳也有苦劳吧？你现在带个小牛回来看我不顺眼，是不是就想让我搬走？我告诉你，没门儿！你一辈子都别想，做梦吧！你，呸事儿啊，看你出来进去都好几趟了。我还以为你睡着了，没敢问你。想吃点什么？该做饭了。随便吧，越简单越好。是不是哪儿不舒服啊？桂香啊。嗯。我这几天一直在琢磨。九丽他们突然说要搬走，莫名其妙的也没说什么。你说这是怎么回事啊？这是啊，我不知道，我也没多想。你不知道，因为不是你亲生的，我也不能要求你像我一样关注他们。瞧你说的，他们不是挺好的吗？你就是心粗啊，还没有我细呢。你没发现吗？啊，玉梅自打搬走之后，就一直也没有回来呀、啊，啊，一趟也没有啊。我往家里打电话，半天也没有人接。后来是九丽接的，我问他，我说玉梅呢？哎，他说不在。不对呀、啊，这个时候他们应该在家的呀。你是不是觉得他们俩吵架了，感情不和？这几天啊，我的心里一直不安呐。你说啊，圆圆的婚姻不美满，这九丽他们要是出点什么事儿，这不是要了我的命了吗？老张啊，要真要是这样，怎么办呢？那怎么办呢？天要下雨，娘要嫁人，由他去吧。你真这么想啊？那你不这么想又能怎么样呢？那行，我有个不好的事儿，我告诉你，你听不听啊？他，他们的事儿真的让我给猜中了。九丽和玉梅离婚了。他们真的离了？那那孩子呢？我不知道。老张，你没事吧？那孩子呢？我不知道。哎。
你没事吧？我没事，我没事，静静的。我不知道，我给你拿药去啊。真是帮大忙了，谢谢啊，谢谢啊李姨啊，不用谢，你们不闹离婚，你爸能出这事儿吗？哎呀，大哥，你们离婚了，什么时候的事儿啊？就别问了啊，李姨，爸怎么知道这事儿的？何玉梅，是不是你说的啊？你瞪着我干嘛呀？不是我跟爸说的，谁说的？你找谁去啊？你看你什么呀？真是莫名其妙的。哎，这怎么样啊？哎，爸，怎么样？啊！你多点钱，没这意思。我欠你钱了吗？没有，没有，是这意思。我是我想问我爸怎么样啊？彻底的治疗。病情稳定住了。但他得手术啊！哎，大夫，要做手术，能去根吗？对呀。危险吗？有没有危险呢？什么手术都有危险，但他这个手术在我们这儿啊，小菜。哎，太好了！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢谢谢啊！哎呀，妈，爸怎么样了？刚脱离危险。圆圆啊，别擦了啊！你都擦了两遍了，可是我觉得还是没有擦干净、啊。嗯，知道你这叫什么吗？啊，强迫症。<笑>明天心导管造影检查，如果没事的话，就可以安排手术了。嗯，圆圆呐，你在手术前呐，一定要把主刀大夫、麻醉师。护士包括助手都要打点好，该怎么办就怎么办啊！但是呢，要讲究方式方法，别让人为难，让人受下。我听说呀，没送出去的手术结果都不好，听见了没有？嗯，听见了，听见了喂，雅坤姐，我是圆圆。<笑>对，好久不见了。<笑>我有个事儿啊，想麻烦你。我爸最近身体不好，住院了。你看，我只认识你这么一位医务界的人士，我都不知道该找谁帮忙了。嗯，给他那个给我爸看病的这个主治医生啊，叫石伟。啊、哦，你跟他熟不熟？啊，石伟啊。啊、嗯。我们是同学，你跟他提我没问题的。那人特仗义，不仅技术好，还没架子。张叔碰上他，算是遇上贵人了。哎呦，真的！九林，你怎么了？你怎么发这么大的邪火啊？哎，我们俩的事你别管好不好？谁让你告诉爸我们离婚的事儿了？爸现在这个样子，你舒服了？爸这样有什么事我这一辈子也饶不了你。你怎么说话呢？啊，你爸住院，你说因为我对所惹的，你你本末倒置吗？你不明白吗？啊，你爸住院是因为你们离婚把他气的，责任怎么能到我头上呢？这离婚的事是好事儿，是喜事儿，非要到处说去。你明知道爸这身体受不了打击，你干嘛要告诉他呀？聊什么不好聊的，非要聊这个？你安的什么心啊你？九林，你误会了，我就是怕你。啊，我不听你解释，我知道。在这个家，你处境很为难，我事事为你考虑，处处维护你的地位。哎，我有对不起你的地方吗？九莉，你是冤枉我了。玉梅怎么跟你说的？她没跟你说实情，这个黑锅我背不了啊。你背什么黑锅了？哎，是不是你跟爸说的？是你说的，你就得承担责任。别口口声声的怕爸生气，怕爸生病。我看这都是假的，都是在演戏。九莉呀、啊。你这话跟连珠炮似的，轰得我的头都炸了呀！我怎么跟你说呢？<咳>那天玉梅气冲冲的找到你爸
，要给你爸摊牌，说你们离婚的事儿还有离婚的原因。我一听就急了，怕你爸上火，我劝他说，我跟你爸说，玉梅同意了，但他说必须要当天说。我想如果我要不说呢，第二天他找到你爸，事情可能会更糟。我就思前想后跟你爸说了，结果你爸犯病了，这责任怎么能到我身上呢？哎呀，不公平啊！那你先告诉我一声，你再说呀。你别埋怨了，我要知道事情这样，我管都不管。石医生，怎么进来的？我看屋里没人，我就进来等您了。这是菜市场啊，说进就进来。啊，不好意思啊，那个下次我注意。有事吗？我是您的病人张山，张山的女儿，我叫张媛媛。知道。每天看你在走廊上跑来跑去的。那天没事吧？啊，没事没事哎呀，特别不好意思，我还想找机会感谢感谢您呢。没事就好。雅坤，雅坤姐，您熟吧？您的同学，我们也是多年的好朋友了。他把我爸的事儿跟您讲过了吧？在这个。病房里的所有病人啊，我们全是一视同仁。你父亲也一样，我们都会精心治疗的，这点你放心，好吗？嗯，我知道，我知道，石医生，您是一位称职的好医生。哎，这话我爱听。啊，那这个是我们家的一点心意，您收下啊。哎哎哎哎，这是洗澡卡吗？哦，不是，这个是商场购物卡。我们已经存了钱了，你想买什么就买些什么吧，啊！我爸爸的事儿就拜托您了。嗯、都三个小时了，怎么还没出来呢、啊？也该出来了。爸，不唱了，谢谢大夫。不唱，师傅，嗯，我爸的手术的怎么样？非常好。啊，谢谢，嗯、谢谢您。嗯手术做得很成功，为了表达我的谢意，我想请你吃顿饭。你不会拒绝我吧？不拒绝，那咱们还去吃云南过桥米线。哎呀，你太讨厌了，怎么还提这个事儿啊？真是！不，我今天啊，请你吃顿好的。好，行，请吧。啊，那走吧。你请。知道吗？我小的时候啊，特别怕医生，因为我怕打针。<笑>家里人还逗我呢，说：“圆圆，将来你长大了，你要嫁一个什么样的男人啊？”我想都没想，我回答说：“嫁什么样的人都行，反正我就是不嫁给医生。<笑>”你小时候是不是特别受宠啊？嗯，我有两个哥哥，他们从小特别让着我，啊，还有我爸，我爸也特心疼我。
都说闺女是爸爸的小棉袄了，是吧？<笑>那你呢？你你小的时候什么样？我小时候净惹祸了。那时候经常有家长带着孩子到我们家找我爹妈算账去，后来我妈就带人家给人看病。回来我肯定是免不了一顿胖揍吧。<笑>天哪，跟你现在这个样子差距太远了。后来，不过我上中学以后，我我一上中学我就特别爱学习，我好像对学习有先天性的爱。哎，后来我学习都都都很好，等我学习好了以后，我就再也没有什么惊天动地的事了，一直到现在。那你平时都喜欢什么呀？呃，比如说看电影、听音乐，呃，还有玩网络游戏。我不喜欢看电影，现在没什么好电影让我看。我我喜欢旅行，我国外、国内去过好多地方。我还喜欢拍照片，嗯，你有一麦尔没有？我可以把我沿途拍的一些风光照片给你看看。有有有，哎，我待会儿把那个一麦尔发到你手机上。好，好。那有机会，你下次出去旅行的时候带上我。你看我跟话痨似的，一直在问你问题，真不好意思啊。来，我们干一杯吧。好，干一杯。爸，出去！我不想看见你们。爸，我走，听见没有？天津能出院了，太好了！你看你这么忙还惦记着我。瞧您说的，那我再忙也得看我张叔来呀、啊，是吧？您跟我这么客气，那就是没把我当自己家人。艳红都会说话，你们俩聊吧。我回家做饭去。那那我去买点吧，差我做的饭啦。哦，行。想吃点什么呀？疙瘩汤。少放点盐啊！哎，我走了啊，叶红。哎，行，妈您放心吧啊。嗯，过马路小心点啊。慢点啊。哎，唐九丽，你凭什么指责我呀？啊，咱俩现在已经离婚了，我是自由人，我爱干嘛干嘛，我爱跟谁说跟谁说，你管得着吗？再说，这婚是不是你提出来要离的？要是不离婚，能有这事儿吗？你凭什么把责任都推到我一个人身上？你觉得这样做公平吗？你不惹是生非，哎，我能跟你吵吗？我爸能知道咱们俩离婚的事儿吗？现在所有的这些倒霉的事儿，都是因为你一个人造成的连锁反应，你知道吗？哎，我别吵了，吵什么呢？在家吵还不够啊，跑这来吵，大白天的不嫌丢人呐？我已经被他逼得走投无路了，我还怕丢什么人呢？李毅，你今天来的正好，你给我们做个证明，今天我们俩就把房子给分清楚了，省得到时候他带着乱七八糟的女人来家里闹。什么房子、啊？我们俩现在那房子，张九丽做生意已经抵押在银行了，也不可能给我。我现在只要爸给我们的那一套，就是他答应拆迁以后给我们的那套房子，你没意见吧？行，这房子我可以不要。哎，你就因为这房子的事跟我闹，你早说呀！何必弄得乌烟瘴气的，大家都不得安宁？这样也好，侯玉梅，我就再跟你说一遍，啊，这房子我答应给你，你该满意了吧？该消停了吧，张九丽，你怎么永远就不懂我呀？你个笨蛋！
。哎，我跟你说啊，明天我要带朋友回来，你别再给我搞那些乱七八糟的破事了，到时候别怪我对你不客气啊。好了，我知道了，明天你带朋友回来，我就出去走走，免得碍你们的事儿，让你们不自在。有事吗？没什么事儿、啊。我跟你说啊，我真没跟你开玩笑啊，你别再给我搞什么花招了啊！好了，你就放心吧，我祝你们明天玩的愉快。精神呢、啊，一天比一天好。你呀、啊，是福大、命大、造不大，嗯，又闯过了生命的一关。可不是吗？人这一辈子不就是生命不息、闯关不止吗？我给你做了乌鸡汤，又炒了青菜，主食想吃点什么呀？你把我当成宠物了啊？一会儿喂我吃这个，一会儿喂我吃那个，咱们除了吃，能不能说点别的呀？你怎么了？问你吃什么你都烦。自从我生了病以后，啊，你们是什么也不告诉我。你说九丽他们离婚，这是多大的事儿啊？说完就了结了。你们都对我封锁消息，这是对我最大的不敬。你别生气啊。大夫有过交代，说你要静心静养，不能受到任何刺激。我满脑瓜子烦心的事儿，我怎么静得下来啊？啊，我脑子想事儿，说停就能停啊？这几天没有什么事儿，有什么事儿我告诉你啊。你呀、啊，愿意想你就想，多动动脑子也好，不得老年痴呆症。我做饭去了，你回来，来。我问你，你说你这刚好了两天，你这又不听大夫话了？九丽他们到底是什么时候离的婚呢？啊，到底是什么原因？我真的不清楚，他们也没说。你是不是瞒着我不说？啊，我告诉你，你要是不跟我说实话，从今天起你也别跟我说话。哎，我也不理你，我说到做到。我真的不知道，那天玉梅找你啊，说离婚的事儿，我怕你着急，被我给打了。以后我的事儿啊，你别掺和，你当什么嫁呀、啊？你说他们离婚这么大的事儿，你也不问清楚什么原因，你就给挡回去了，你到现在都没弄清楚。哎，你还说我糊涂，咱俩到底是谁糊涂啊？是我糊涂。那天他一说离婚嘛，我脑子嗡就炸了。我想这离婚怎么还扎堆啊？现在我都不能说，一说头也晕。下回我一定注意，不再掺和了。只要你高兴，我把嘴上贴个封条，我都愿意。哎，这就对了，还是要少说为佳。啊，你呀、啊，抽空还是问问九丽，这到底是怎么回事？九丽就算了，我不想问了，因为这事他抱怨的跟我甩脸子。要问我就问玉梅，玉梅，哎，对了，我想起来了，玉梅说了，是因为刘佳琪。刘佳琪，你忘了？是廖敏的朋友来咱家住过，总跟那个圆圆打得不可开交。对了，刘佳琪，插足九丽他们家庭，有这种可能？你就别胡思乱想了啊！你的疑神疑鬼啊，我都领教过了，没有一次准的。你还是问问玉梅，到底是哪根筋儿没抽对
，请进吧。啊，拖鞋在这儿啊。嗯。你说我刚才试那件衣服好不好看呀？哦，嗯，挺好看的。那买不买啊？哎，买。你找什么呢？没没找什么。哎,哎，等会儿，等等等会儿，干什么呀？你一惊一乍的。等会儿，等会儿。哦，没什么，那个，咱们还到我屋坐吧。哎，等等等等等，哇，这个没有点问题，我来看啊。先等会儿啊！你怎么神经兮兮的？怎么回事啊？没事儿，哎，随便坐啊！哎哎，等等等等等啊！洗干净了的，没有多。啊？哦，没事儿。佳琪，我要的文件呢？张总，不好意思，我睡着了。文件在这儿呢。哎，我说你最近怎么了？老是犯困，还是哪不舒服啊？没有，就是没休息好。我调整调整就没事了。哦，好。别抓我！别拿着我干什么？刘佳琪，你出来！刘佳琪，你过来！我有话跟你说。刘佳琪，你干嘛呢？啊？这是公司，不是你胡闹的地方。你赶紧走，我跟你已经没有关系了，我不想见到你。好，刘佳琪，我不同意离婚。我要跟你复婚，刘佳琪，你相信我，我我我以后好好好努力，我好好努力挣钱，我以后挣挣多多的钱，我我我养你，我养你还不行吗，刘佳琪？我跟你说了多少遍了，我们两个已经没有关系了，你以后别再缠着我，我们已经离婚了，已经结束了，你赶紧走，赶紧走啊！刘佳琪，凭什么你说什么？你干嘛呢你？刘佳琪，你别在这撒野啊！你干嘛呢你？刚才刘佳琪的话我已经听明白了。你们俩的缘分已经到头了，你别在这死皮赖脸的缠着你啊！啊，好说好散，重新开始才是正事。紧张的，你算是干嘛的呀？啊，刘佳琪，那是我老婆，是我女人，你干什么呀？你操什么心啊？哎呦，她是你老婆，你别逗了，你们俩都离婚了，从法律上讲，你们俩一点关系都没有了。她现在是我的员工，我得为她的安全负责。我警告你啊，你现在立马给我走人，要不然别怪我对你不客气。怎么个意思啊，姓张的，小单挑是吧？哎、小单挑是吧？哎哎、打不死你，姓张的，过来，有准你给我过来，我下楼。姓张的，给我下来，我真弄死你，姓张的，抓住我真弄死你。张总，对不起。哦，没事，继续工作吧，继续工作吧。记得吗？咱们在高中的时候唱的那首歌，《月亮代表我的心》，全校歌咏大会，咱俩得了纪念奖。那次表现是不是特别好？发挥特别好？怎么唱呢？嗯、呃，你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不变，我的爱不移，月亮代表我。像回到了高中时代。最近我学了一首歌，叫《爱情买卖》，你会唱吗？你也会唱啊？哎，咱俩一块唱，咱俩一块唱吧
。好，那啊，怎么怎么唱呢？我看一下歌词。出卖我的爱，逼着我离开，最后知道真相的我，眼泪掉下来。出卖我的爱，你背了良心债，就算付出再多，感情也再也买不回来。大点声，大点声，大点声！对对对，当初是你要分开，分开就分开。你你等会儿啊。哎，都几点了，又笑又唱的，还让不让人睡了？我警告你啊，何玉梅，我都忍你好几天了，你别太过分了。让九丽，我这是在自己的房间，我爱干嘛干嘛，这是我的自由，你管得着吗？我怎么管不着啊？我明天要上班，你影响到我睡觉了，这不是碍着我是什么呀？啊？这还是你自己的问题啊，你睡不着是你自己没有调整好，咱们不是说好了吗？各活各的，各有各的自由，你凭什么来指责我、干涉我呢？哎，谁干涉你了？各活各的，你不能影响我休息吧？咱们俩现在同在一个屋檐下啊，不影响到对方的生活和利益，这是咱们俩和平共处的最基本的条件，你知道吗？哦，这条件和准则都是给我一个人制定的，那你呢？天天往家里带女人。我还不高兴，我还不乐意了呢。你影响我的心情，干扰我的生活。可是，请看我是怎么做的。我不但忍了，我还刻意给你们创造条件，没有像你这样不依不饶呀。张九丽同志，你呀、啊，还是没有适应现在的生活。等你慢慢适应了，一切就好了。你看我现在，不是适应的很好吗？张九丽。你还是回去吧，别跟个门神似的在这儿杵着，怪吓人的。我还要聊天呢，晚安。气性还真大，怎么连家都不回了？哎呀，不是的，李姨，我是怕爸看到我就想起我跟九丽的事儿，怕他心情不好嘛，这样对他身体也不好，所以……哎，李姨，你非得把我叫这儿来，要跟我谈什么事儿啊？没有什么事儿啊，就谈你们俩的事儿。我俩的事儿啊，没戏了。嗯。都过去了，张九丽太让我失望了。你说我这些年，为了这个家，付出了我的全部，差点都没我自己了。结果呢，竹篮打水一场空。人家倒好，说离就离，连眼皮都不带眨的，就像扔掉一件旧衣服那么容易。真的太绝情了，我都不知道我自己错在哪儿。我觉得我的人生太失败了。你别太伤心，事情都过去了，伤心有什么用啊？你呀、啊，今天跟我在一起，就好好的聊聊，该发泄就发泄，该骂就骂，说完了以后心里痛快。咱们都是女人，我理解你，气憋在心里啊，会作病的。李爷，想想真是太让人寒心了。你说我这十几年，每天起早贪黑的，伺候大的又伺候小的，我图什么呀？除了上班，单位组织的旅游，我都不敢去，我就生怕他们冻着饿着。你说他那半死不活的图文社
，表面上看着挺风光的，其实没挣几个钱，把家里的房子都给抵押出去了。我能怎么办？我担惊受怕，我也得咬着牙，我全力的支持他。还有晶晶的学费，你说得花多少钱呀？学琴特别贵，要不是我省吃俭用的为这个家想的，他早就学不下去了。可我得到什么呀？我得到的是一张离婚证。郑助理真的是太没有良心了，我真的觉得他太没有良心了，郑助理。那你们就是因为这个离的婚啊？啊？也不是。就为了他们公司那个刘佳琪呗，疯了似的跟我犯浑呢。这个刘佳琪自己有家人，还勾引九丽，九丽真是走了眼了。哎，你告诉我，他们俩现在是不是在一起过呢？啊，我也不知道，好像没有吧。现在接二连三的往家里带女人，都不太重样的。在我面前臭显吧呢？你说他是不是有病吧？我听你说这个话的意思，张九丽和刘佳琪还不是第三者的关系，那你们离婚是因为什么呀？我也不知道，疯了呗。发什么骚呢？
。冯玉梅，开门！你给我出来！冯玉梅。哎，张九丽，请你别忘了咱俩现在的身份，好吗？刘小菊，我等你很久了。哎，你别跑啊你！我有话跟你说了，刘小菊。刘佳琪，你别跑啊！刘佳琪，刘佳琪，刘佳琪，你别跑啊！刘佳琪，你个王八蛋！刘佳琪，你给我回来！出车了，出车！哎，停停停停！刘佳琪，你弟弟正发疯呢，你管管他吧。五分钟后广泽路见。看在过去的情分上，这次我不跟乔迁计较，你好好劝劝他，让他好自为之。他下次要是再这么骚扰我，我就直接报警。你干嘛呀？乔琪，你有必要来抽血你啊？你没看人刘佳琪像躲苍蝇一样躲着你吗？你怎么还缠着他呀？咱长点骨气好不好啊？什么叫骨气啊？骨气能值几个钱呀、啊？骨气是能当饭吃啊，还是能陪我睡觉啊，还是能给我生孩子呀？你怎么那么恶心啊？啊，简直说的就不是人话！是，我不是人，你是人行了吧？你这样你满意了吧？我就觉得奇了怪了，哎，既然咱俩连同类都不是，那你管我干什么呀？啊，哎，你今儿坏了我的好事儿，从今以后，你再敢坏我的事儿，你就试试看啊！你给我试试。乔杰，你不识好歹你，你混蛋玩意儿，才懒得管你呢小米啊，哎呀，爸，我看看，哟，您今天气色真好啊！你看我给你买什么来了？补品，还有你最爱喝的茶叶。哎呀，净乱花钱！你上次买的我都没喝完呢，省着点钱吧啊！你还要办婚礼呢，以后用钱的地方多着呢。爸，这点钱不打紧，不耽误我办婚礼。爸，只要你身体好，心情好，那可比什么都重要。小米啊，高飞回到你的身边，我算了了一件心事啊。只要你能幸福，就算是我为九祥做了一件事情了。你们好好的过日子啊，别像九丽和圆圆似的。老让我操心、嗯，爸，你就放心吧，我会珍惜这段来之不易的婚姻。这里边有你对我的心血，我一辈子都不会忘记的。爸，我来吧，我我喂你吧。我自己来，别躺着，我我有我有办法。你看这人呐，真是不能老
，也不能病。这一病了，连最听使唤的手都不管用了。这病只是暂时的，很快就会好的。慢点啊！真是父女情深呐、啊，我都挺感动。哎，妈，你回来了。哎，小敏呐，你将来得好好的孝敬你爸。你爸对你太好了，妈，我知道了。哎，行，你们聊吧，我做饭去。看把你客气了。嗯。哎，咱们晚上吃点什么？随便，你还不知道我。啊，我给你做个宫保鸡丁，你小时候最爱吃的。行。啊。我来介绍一下，这位就是我跟你说过的我的前夫张九丽。哎，你好。来，咱俩进厨房，一块做点好吃的谁让你在这喝咖啡的？是玉梅啊。你知道这谁家吗？这玉梅家呀、啊。我告诉你，这家的户主是我，你别搞错了啊。这样不好。我觉得做男人啊，应该大度。你这都这么斤斤计较的，这男主人就要当不成了。你什么意思啊？啊？怎么着？你还想当这家男主人是吧？那那那你当当一下给我看看，你当。哎哎，这人客气点儿，人大老远过来的我跟你说啊，你跟我媳妇儿什么关系我不清楚，我也不想清楚。你们俩想怎么折腾，我不管。但我告诉你，这电视机是我买的，你就没资格看。我觉得，我觉得你要是这样的话吧，玉梅想要离开你就是可以理解的。哎，你知道我们俩结婚多少年了吗？啊，你在这算老几啊你？啊，我觉得时间长短不是问题，两个人在一起相处，你有什么资格跟我说？你在这里，我的意思是说，张九丽，我告诉你，我们俩认识的时候比你早，怎么着？话是不是有点过啊？没事，别理他，咱们做饭去，走。